Good day everyone! So for today's video, so ang gagawin natin ay tutorial for OBS. For the tutorial, let's talk about the introduction of OBS. So what is OBS? OBS stands for Open Broadcaster Software. So yung OBS, ito yung mga ginagamit ng mga video creator natin or let's say yung mga gamer to create a live streaming video. OBS is a free software. So, totoo yung narinig nyo, free siya. At pwede natin siyang i-download na walang bayad. Let's talk about understanding OBS. So, there are two things to understand OBS. So, the first one is scenes. Scenes is the specific layout for how you want to be your sources to be displayed. So, at yung mga nakikita natin sa mga screen natin, mamaya, magbibigay tayo ng mga examples about dito. And the next one is sources. So, the sources is the elements or things that is shown on your screen. These are the examples of scenes and sources. So, in your screen, there are four examples of scenes. So, ayan. So, sa unang scene, is meron dyan isang sources, which is yung video lang nung tao. And then, yung pangalawang scene, as you can see, is makikita nyo, is meron siyang two sources. Yung video na lalaki at syempre yung picture sa baba. And then the next one is meron ulit source at yung source isa lang which is yung web. And then the, the last scene is there are two sources. So these are the introduction about OBS and some basic ideas about it. Okay guys, I'm gonna show you a short tool here in OBS Studio. As you can see, this whole thing, this is what we call the preview section. And we have scene here, sources, audio mixer, scene transitions, and controls. First, scene, scenes can be made up of multiple sources. As you can see, there is a four buttons here. When we click, when we click this, we can add or remove a scene. Also, we can move it up and down to change the order of those scenes that is displayed here. For the sources, we have so many choices here. When we click the plus sign, we can see many choices here. We can add a source or remove a source also. Also, we can move it up and down like this. For the webcam, also we can resize this. For the audio mixer, as you can see, this is like a recording studio. It allows you to control the audio settings for the devices that you add or that you added. For the scene transitions, you can cut scene to scene or fade slowly or quickly. Also, we have so many different options here when we click this. And on the other side, we can see the control buttons. We can see start streaming, stop recording, start virtual camera, studio mode, settings, and exit. When we click the start streaming, whether it in YouTube or Facebook and other social media platforms, also OBS is not only made for streaming live, we can also use it for recording just like I did it. Then, when we click the studio mode, we can see the preview and the program here. Also, when we click the settings, we can see the whole thing here. We can see the whole thing. We can control everything here. Also, we can change the theme. So, you can see. Also, for the system. But I like it more when it's dark. And that's it. Because my other classmates gonna show you how to use the OBS properly. Bye bye. So in this video, I'm gonna help you to understand the settings of OBS Studio. So sa bottom right, makikita nyo dun yung settings button. And once you click the settings button, makikita nyo dun yung different types of settings 
which is the general stream output audio videos and hotkeys. So, sa general section, makikita nyo yung language kung saan pwede kayo mamili o pwede nyo palitan yung language kung saan kayo comfortable. Sa team naman, you can choose the default team or the dark team kung anong mas preferred nyong gamitin. So, sa unang check, yung show confirmation dialog when starting stream, ito yung confirmation kung magsastart ka na ba mag-stream. And yung show confirmation dialog when stop streams, confirmation lang din siya if i-stop mo na yung stream mo. Sa hide cursor over projectors naman, it allows you to preview your stream into full screen or making the projectors always on top. Sa automatically record when streaming naman, pwede mo na siyang ma-record sa hard drive mo para magkaroon ka ng copy kung gusto mo siya ulit i-upload sa FB man yan or sa YouTube. Enable system stray icon. Ito yung logo ng OBS na makikita nyo sa taas yung bilog na itim. Kung gusto nyo siyang i-display, if kung ayaw nyo naman siya i-display, pwede nyo siyang i-enable. Next is, you can minimize the system tray when you started streaming para mas makapag-focus kayo kung ano yung gusto nyong gawin. Again, it's just an another option kung paano kayo magla-live stream. So, for source alignment snapping, sa snap sensitivity, pwede nyo siyang i-adjust ng 100 or 10, depende sa inyo. And you can snap sources to edge of screen, snap sources to other sources, snap sources to horizontal and vertical center. Yan yung mga pwede nyong gawin for aligning your source. So, that's it for the general setting. Sa stream setting naman, pwede kayong mamili kung anong stream type yung gusto nyo, kung streaming services or custom streaming server. So, kung napili nyo is streaming services, mamimili kayo kung anong klaseng service yung gusto nyo, kung FB Live, YouTube, or YouTube Gaming. And kung napili nyo naman is yung YouTube or yung YouTube Gaming, ilalagay nyo lang yung stream key ng stream nyo. And sa output setting naman, sa output mode, pwede kayong mamili if simple or advanced. So sa streaming section, yung video bitrate, pwede nyo i-adjust yung quality ng video nyo. And for the encoder and audio bitrate, stick na siya. Kasi the higher the bitrate, the higher of the quality. Pero depende pa din yung kung anong streaming services yung gamit nyo. And for the recording, Sa recording path, you can just browse kung anong file or record yung ilalagay nyo. Sa recording quality naman, pwede kayong mamili kung ano yung magiging quality ng record nyo kung same as stream, high quality, medium file size, etc. And if you wanted to have a backup recorded na full quality, pwede nyo siyang iset sa recording format and pwede na kayong mamili kung sa anong form nyo siya isi-save. So that's it for the output setting. For OBS or OBS Audio, yung sa sample rate and channels is depende yan sa inyo and depende yan sa specs ng device na gagamitin nyo. For the desktop audio devices, dito naka-open yung speaker, earphone, or headset. For mic, auxiliary audio naman is yung microphone or other external audio devices. Kaya meron dyang mic auxiliary, mic auxiliary audio na 2 to 3 is yan yung for multiple audio. For example na lang dyan is yung sa Screaming B. Yung Screaming B is a voice changer. Kumbaga, yan yung pagbago ng, o pagpalit ng boses ng isang tao. So next is for the OBS video settings. Doon sa base canvas resolution, ito yung pinaka, isa sa pinaka importante para maiwasan yung lag. Dahil hindi portat mataas yung specs ng PC nyo or mabilis yung internet nyo, may maglalagay na kayo ng 1080 or mataas agad yung quality. Dahil dito, pag mataas yung stream quality nyo, ay mataas din yung data na makukonsume nito. At alam naman natin na hindi naman lahat ay merong internet or wifi. So, ilagay na lang din natin yung position natin as a viewer. Sa output skill naman, dito yung pinaka-output ng stream nyo or pinaka-kakalabasan ng isang stream. So, okay na yung 1280 and 720. Pero, depende pa rin yan sa inyo. Sa down scale naman, okay na rin yan. Standard na, standard na rin yan. Kaya, di na natin papakalaman yan. 
For the FPS naman, dito naman ina-adjust kapag lag yung stream nyo. Um, dito na rin nabibase kung gano'ng ka-smooth yung flow ng isang stream. Kaya kung medyo feeling nyo lag, is babaan nyo hanggang sa maging smooth yung flow ng stream nyo. For the hotkeys naman, dito naman yung mga shortcut. For example, um, gusto mong start yung stream mo. Just click space bar. And for the stop naman, kung gusto mo namang ihinto yung um, stream mo, um, i-click mo yung shift or space. And depende yan sa inyo kung anong key yung gagamitin nyo. Meron din dyan yung paglagay ng mga sound effects or tinatawag na overlay sounds. And last, for the advance. Sa advance naman is merong stream delay. So, i-check na lang natin yung enable dyan para hindi naman sobrang delay kapag nag stream ka. Pero normal lang yung mga 10 to 15 seconds for security purposes na Facebook or kung saan man tayo nag stream So, for automatically reconnect, for example, nabalan kayo ng internet habang nag stream kayo using OBS. Um, ito ay magtutuloy-tuloy pa rin basta hindi nyo dinisconnect or as soon as possible is una nyo i-open is yung OBS nyo. And for automatically reconnect that is um, i-check nyo na lang din yung enable and sa so retry delay is 1 second. For maximum retries is 100. Pero depende pa rin po yan sa specs ng computer na gagamitin nyo. So hello, welcome guys. So, I'm gonna teach you how to use webcam in, in OBS. So, first thing to do is, kailangan open mo muna OB, OBS mo, then isi-set up mo siya. Then, nakikita mo yung scene dun sa may baba, dun sa may OBS, yan yung sa screen. Pipindutin mo yan ng right click, yung plus sign. Then, may lalabas dyan na mga option. So, pipindutin, pipindutin mo yung video capture device. Pagkatapos mo na mapindut yun, so, Ang pinaka-importante is lalagyan mo siya ng name each kailangan pag may mga dinadagdag ka kasi yun ang mahalaga para hindi ka para hindi tayo nagkakaroon ng confusion later on, di ba? So ilagay in rename mo siya as a webcam. Pag pag na-rename mo siya, pipindutin mo yung okay, di pag tas na yung okay, di may lalabas na doon na option ulit na device kung ano yung webcam na ginagamit mo. So kung yung ginagamit mo na webcam, yung mismo naka-build in na sa laptop mo, yun, wala ka ng option na pagpipiliin pa doon, yun lang. Pero kung may an, pero kung may ginagamit ka pang ibang webcam, bukod sa yung nakalagay sa cam, sa laptop mo, pero kung may in ka pang webcam, so may may option doon para pagpipiliin mo kung anong gagamitin mo doon sa dalawa. Yun. So, kung napindot, nap, napili mo na yung sa webcam ng ano mo, laptop mo agad, di o okay mo na. So, ang next, Ano yung audio, yung audio niya? Kasi yung audio niya, hindi siya automatically nasiset up pag naglagay ka ng webcam. So, kailangan ikaw mismo mag -aayos. So, pupunta ka dun sa may settings, sa may settings, yon sa may settings dun sa may baba, yon sa may left side. Then, pupunta ka sa audio. Yan, yan, sa audio. Tapos, i May mga ano dyan, may mga devices dyan, ba So, pupunta ka dun sa audio 2, then microphone yung gagamitin mo. Yan. Ang katapos nyan, all set up na yan. So, pwede mo na lang siya adjust dun sa mismo main window mo sa OBS para maayos, para ma-mixer, para ma-mix mo pa yung audio na ginagamit mo. Kung hihinaan mo ba siya or ganun. So, ba Yan lang, ganun lang kadali. Thank you! How to share screen in OBS First step, pag open nyo ng app, ganito yung makikita nyo. Sa left side sa baba, meron nakalagay na black na box, which is yung scenes. Sa baba nun, meron plus sign. Pipindutin nyo yun, tapos, after nun, may mag appear na box dito sa taas, which is, dyan yung ilalagay yung pangalan ng scene na gusto nyong ilagay. Tapos next, sa tabi ng scene, merong sources. Sa baba ng sources, meron ding plus sign. Pipindutin nyo yun, tapos, merong lalabas na mga options. Ayan. Diyan yung mga option na kung anong gusto nyong ipakita sa screen nyo.
Pero dahil papakita lang natin yung screen ng PC, pipindutin natin yung display capture. Tapos next, pagkapindot nung display capture, may kita nyo sa right side na picture, ayan yung mag appear yung OBS na marami. Tapos sa left side na picture, ayan yung nasa baba nung, nasa baba nung screen, which is yung display. Pipindutin nyo yung number 1. Depende sa screen na ginagamit nyo. Tapos, after nyo mapindot yung display, mag appear na yung picture dito sa may right side, which is yung screen nyo. Tapos, dahil hindi siya naka-full screen, dito sa right side na picture, ira-right click nyo yung screen nyo, tapos may lalabas na mga options. Sa mga options, pipindutin nyo yung transform, tapos sa right side nun merong fit to screen. Tapos, ayun na. Mapapakita nyo na yung screen nyo. And kung ano yung gusto nyo activity na ipakita or i-share. Ayun lang. Hello guys! Ang demo is how to share your screen. Ito yung mga gusto mong ipakita sa viewers mo galing sa browser. Yung link, mga re, um, example, yung channel mo gusto mong ipakita. So, ito lang yun. Um, first is, yung sa scene, kasi, kagamitin mo lang to if may i-add ka, kung hari, ayun nga, limbawa, webcam, may add mo yung webcam, click the plus, then, add the second scene, kaso nga lang, hindi ko naman kailangan yan, dito na ako sa first scene, so, ano na tayo, next na tayo is sa sources, so, add, click, then, announce natin yung browser, so, click the browser, Then, okay. Then, ipapakita mo sa mga viewers mo. Copy-paste mo lang. Tapos, ilagay mo sa URL. Take nyo akin. Example. Uh, click okay. Then, hintayin natin. Mabagalang net. Wait, 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 wait. Ayan. Katulad sa akin, ipapakita mo sa inyo YouTube channel ko. Tagal niya, shit. Ayan. Ayan, YouTube channel ko. So, pag naliliit lang kayo, pwede niya naman lakihan. Right click lang. Then, hanapin yung transform. Then, may lalabas sa gilid. Click the stretch screen. So, ayan na. Nakikita na ng mga viewers mo. Yung galing sa browser or sa YouTube or sa Google. Ganun lang siya kadali. So, simple-simple lang. Ayun lang. Maraming salamat. Ako to si Trisha Ansley, Florida. And here's the tutorial on how to set up four basic scenes in OBS. And here is the four examples. So, first of all, kailangan may software kayo ng OBS. And pag na-download nyo na, Ganito yung lalabas kapag na-open na yun na. So, ang first scene natin is webcam only. So, you need to click the plus sign in the scene. And, you can also rename it anytime you want. Para hindi ka malito. Isigurado nyo dapat na specific yung name na ilalagay nyo. And then, add source. Click nyo yung plus sign. And then, may lalabas yun na iba't ibang source na mag-show up sa screen nyo. Ang pinili natin is webcam lang. So, ang pipiliin natin dito is video capture device. So, next, ito ang lalabas sa screen nyo. And then, after that, dun sa may create nyo, you can also rename it para hindi ka malito. And next is add existing account. After that, may lalabas na... Yes, oo, bagong tab na naman to. Yes, sa bagong tab na to, dito makakapili kayo ng iba't ibang klaseng camera na gagamitin nyo. After that, na makapili na kayo click okay. So, pagkapindot nyo na okay, ito na yung lalabas. Ito na yung napili yung camera and meron din mga preset na pwede mong magpilian. And click okay to apply. So, ito na yung final product natin para sa first scene which is webcam only. So, let's move on to the another. So, para na masimula natin yung pangalawang scene, you need to add scene ulit. Click the plus sign. 
and then you can also rename it. So, rename name natin dito, example, is yung webcam plus lower third. Nalaman natin mamaya kung ano yung lower third. Para ma-access natin yung webcam plus lower third, you need to access first the webcam ulit. Same process lang din. So, dito, i-rename natin is yung webcam plus lower third para hindi tayo malito. So, add existing. Since nag-exist na yung webcam natin, we need to click it and select OK. So, same scene pa din tayo mag-add ng source para sa webcam plus lower third. You need to add an image. And then, may malalabas na namang bagong tab. You need to name it lower third sa may source para hindi kayo malito. Yung lower third na sinasabi ko is yung para siyang PNG na picture. Actually, PNG talaga. Hindi talaga parang PNG. So, ito yung next na tab na lumabas. Ang um, kailangan nyo lang pindutin dito para lumabas to is yung browse. Browse images from your files, di ba? So, after mo makapili ng picture na gusto mo ilabas sa screen mo, makakapili ka dito kung gusto mo ng no shadow or shadow. Actually, may iba't ibang klase tayo ng PNG na design. So, usually, yung mga PNG pictures, ito yung mga back, walang background na picture. And, ang pinili natin dito ang PNG number is yung number 2. Actually, hindi po siya visible sa my live mo. At, hindi mo pa rin siya makikita sa screen kasi kailangan mo siyang i-edit sa my settings. So, diba, as you can see sa my picture, dun sa my gilid ng tab, diba, makikita nyo may kulay red lines. Ibig sabihin nun, hindi pa yung, yung picture na in-enter nyo na lower third, hindi pa siya naka-centered. So, para ma-visible natin yung picture na lower third, which yung PNG, you need to click the mixer, katabi lang ng source. And then, click transform, and then select fit to screen. Make sure to select the lower third in source ha. So, after natin na ma-enter yung lower third, ito na yung lalabas sa screen nyo. So, ayun lang yung para sa webcam plus lower third. Hi guys! Nandito pa din tayo sa Ops Studio. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo if how to put browser on screen and browser plus webcam. So, simulan natin sa browser only. So, meron tayo ditong scenes. Meron tayong sources. Meron tayong audio mixer. Meron tayong scene transitions. And then controls. So, itong sources na ngayon ang gagamitin natin kapag nasa sources ka na, click add. And then, hanapin mo lang yung browser. Then, click OK. Kapag lumabas na yan, makikita mo dito na may URL, may width and height. So, hindi mo napapakailaman ng width and height. Ang papakailaman mo lang ay yung URL. So, ikakapipaste mo lang yung gusto mong ilabas sa screen. So, ako, example... Ayan. Ayan guys, yung YouTube channel ko yung nilagay ko dito. And then, if it mo sa screen, click mo lang tong YouTube. And then, makikita mo dito, meron ditong transform. And then, kapag nakita mo yung transform, i-click mo lang yung stretch to screen. Ayan, para mag-fit siya sa screen. So, we are done with the browser only. Doon naman tayo sa browser plus webcam. Same process lang guys. Punta lang ulit tayo sa sources. I-click lang yung add and then click lang yung video capture device. And then click OK. And guys, lalabas na yung webcam mo dyan. And then, i -re resize mo lang to. And then, ilalagay mo lang dito sa side. And then, done. Yun lang guys, ganun lang kadali kung paano gumawa ng browser plus webcam. Hi! So, ipapanawanan ko ngayon sa inyo kung paano ginagamit ang studio mode sa pagdating sa OBS app. So, first thing, Ang studio mo, ang purpose ng studio mode is um, it helps to deliver a professional look when it comes to streaming kapag tayo nag, nag the live stream. So, ang, un, ang first step, buksan muna yung OBS app and then hanapin sa bandang right side yung studio mode and then click. Uh, tapos pagka, pagka click nun, 
Um, may kita may kita sa screen um, may dalawang screen na lalabas and then yun nasa right side ay yung tinatawag na live view at yun nasa left side naman ay yun yung tinatawag na uh, ano staging area so sa live view pinapakita dito is stream to youtube that allow people to see tapos sa staging area naman Um, allows you to bring up the next scene you wanna share on your live stream. Hi guys, it's me John Paul. So, ang ituturo ko sa inyo is about OBS Studio Mode. So, may dalawang screen sa Studio Mode. Yung sa right side, ito yung live view na makikita ng mga audience mo na nanonood sa YouTube. And yung left side, ay naman yung staging area na behind the scene before na mag live sa so, yung left side i-share mo muna kung maganda ba yung pakalabasan ng live mo bago mo siya ilipat sa right so kung ready ka na mag live i-click mo lang yung transition so may iba't ibang uri ng transition may cut, may fade at iba pa so ang pipiliin natin is yung cut and may duration din kung, kung gusto mo kung gano'ng kabilis yung pang pag transition ng ng live ng video so ayan napindot na natin yung transition so ayan na nagla live na siya so ayan guys nagla live ka na so pwede ka rin mag sponsor ng kung anong gusto mong i-sponsor sa live video mo so ito yung example nun so guys dito na nagtatapos ang OBS studio mode tutorial. So, sana may natutunan kayo. Hello guys, it's me, Jerome. Sa araw na ito, ituturo kong paano mag-live sa FB or sa Facebook na gamit ang OBS Studio sa ating laptop. Hello guys, good afternoon. Sa, ngay sa araw ngayon, ang tuturo ko ay kung paano mag-live sa Facebook gamit ang OBS Studio. Ano-ano na yan. Para makita yung screen nyo, yung, yung ginagawa nyo yung screen. Add nyo lang, sundit nyo yung isang art. Tapos, dito sa display capture. Kung gusto nyo naman yung katulad sa mga gamer, ganun, yung may mga picture pa, ay yung mga mukha sila, dito. Add ulit, tapos, video capture detail. Okay. Yan. Okay. Tapos, ito yung detrag lang natin kung saan lalagay. Yan. Ito natin yan. Yan. Ay, download mo na ang OBS Studio. Ito. Ito. Dito, ang hindi tayo ko naman Ano na ang gamit ng laptop So, sa Windows, ito Yan, ito Kung iPhone, Apple, yan Tapos, yan po tayo sa Facebook Ang gawin mo na Tayo sa settings sa stream tapos ito ano yung ito na facebook live ito void itong stream key makukuha natin sa facebook so mag live kayo wait lang mabagal lang namin yung internet pumunta dito sa ang kung ano yung sa yung stream stream key ito nga yan tapos itong stream key yan sa copy nga yan yan yung ilalagay natin dun yung stream key sa OBS para mag connect ko sila sa 
Nag-connect yung FD sa screen Ito Ito dito Ito natin yan Ito natin yung kinapi natin Stream po sa Facebook natin, then save yan para malamay nyo kung gumagana nga, gawin nyo muna ay i-on din nyo muna to, para kayo lamako on din nyo yan, tapos punta kayo dun sa obvious ulit then start streaming Tuturo ko naman sa inyo ngayon is how to stream live to YouTube using OBS. So, so makikita natin sa lower right corner yung control tab. Sa so, control tab, nandyan yung start streaming, start recording, studio mode, tsaka setting. So, dahil nga magkistream live tayo sa YouTube, sa setting tayo pupunta. So, pag naklik na natin yung setting, makikita naman natin dito yung general, stream, output, audio, video, hotkeys, tsaka advance. Pipindutin natin dyan yung stream sa stream, pag napindot natin ito na yung lalabas yung service, server, tsaka stream key sa service dyan natin makikita yung mga affiliated na social media website ng OBS so, yan, nandyan yung Twitch, YouTube 
Facebook, the stream, Twitter, Periscope. Tapos pwede ka rin mag-customize gamit yung show all. Then syempre, i-click natin diyan yung YouTube or YouTube Gaming. So paano natin makukuha yung stream key? Yung stream key yung pinaka-important na bagay para makapag live stream tayo sa YouTube. So makukuha natin siya sa YouTube account natin. Sa YouTube account natin, hanapin natin diyan yung upload button. Sa upload button, makikita natin dyan yung upload widget tsaka go live. Then, click natin yung go live. Then, sa go live, makikita naman natin dyan yung right now, kung right now ka ba mag, uh, mag-live. So, pag napindito natin yung right now, nandyan yung built-in webcam or streaming tsaka streaming software. Siyempre, hindi naman built-in webcam yung gagamitin natin. Yung streaming software gagamitin natin kasi nga, mag-OBS tayo. Then, click natin yung OBS. Then, dyan. Lalabas dito, yung, lalabas dito yung stream setting, analytics, tsaka stream health. Tapos dyan din lalagay yung title, category, tapos kung ipapublic mo ba yung live stream mo. Yan, tapos dyan, makikita natin yung stream key dyan. Then copy natin yung, pinaka, yung maraming dots or maraming asterisk. Copy lang natin yan, then ipipaste natin siya. Ulit sa home button ng ating OBS, then i-click na natin yung start streaming. Kapag kinilik na natin yung start streaming, magdire-direcho na yung mag-stream doon sa my YouTube. Pero make sure nyo muna kung na-connect ba siya or hindi para pwede mo siyang i-stop kung hindi pa siya nag